boa noite. Boa noite. Os erros dos números apresentados pelos institutos de pesquisas eleitorais do primeiro turno já provocaram providências rigorosas no Brasil. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisa. Pelas redes sociais, Torres disse que a abertura do inquérito atende representação entregue ao Ministério da Justiça, que apontou condutas que em tese caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. O assunto também repercute no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse nesta terça-feira, em entrevista para uma rádio, que é necessário tomar providências para punir e reprimir os institutos que erram as pesquisas. Para ele, esses erros atrapalham as eleições, pois induzem os eleitores a votar nos candidatos mais bem posicionados. Lira afirmou que alguns deputados têm procurado para pedir abertura de uma CPI. Para ele, essa é uma medida drástica, mas Lira defende que uma regulamentação seja criada para nivelar a metodologia das pesquisas. Já no Senado, o senador Marcos Duval afirmou que protocolou o pedido de abertura de CPI para investigar os institutos de pesquisa. Nós temos grandes questionamentos contra isso. Eu, na minha campanha, também sofri isso. Eu tinha 5,5% dos votos, enquanto na pesquisa o outro concorrente tinha 44% das pesquisas. Então, 44 para 5, eu fui eleito e ele não foi eleito. Então, uma diferença enorme e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto. Então, seguem o que as pesquisas estão dizendo. Em nota enviada à reportagem da RIT TV, o IPEC afirmou que a última pesquisa do Instituto mostrou que o candidato Lula seria mais votado, o que de fato ocorreu. Que Jair Bolsonaro teve seis pontos a mais que a pesquisa e que isso pode ter ocorrido porque 3% dos eleitores estavam indecisos. E parte dos eleitores que votariam em Ciro e Tebet desistiram e escolheram Bolsonaro. O Datafolha apresentou a mesma justificativa para explicar a diferença entre o que apontaram as pesquisas e o que de fato ocorreu na urna. De Brasília, Jaqueline Fonseca.